सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स हुआ क्रैक्ट बैंक ऑफ बड़ोडा वेल्थ मैनेजमेंट एग्जाम सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यूज सो थोड़ा इंग्लिश में बोल बात करूँगा हिंदी प्लस इंग्लिश इवन इन द एग्जाम्स अगर आपने एग्जाम्स में नोटिस किया हो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वर फ्राम इंश्योरेंस सेक्टर एंड द म्यूचुअल फंड्स ये मेजॉरिटी था एग्जाम्स में द जॉब ऑफ वेल्थ मैनेजर इज़ टू मेक पोर्टफोलियोज राइट सो यू शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ वेरियस वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस और इक्विटी बहुत वास्ट टॉपिक है तो उसमें मत ही जाइए इतना बट यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट राइट सो योर प्रिपरेशन should revolve around these uh, these three main topics so i can start with mutual funds mutual funds then insurance uh then aap keh sakte hain ki banking keh sakte hain ya current affair keh sakte hain theek hai banking and current affairs theek hai फाइनेंशियल अवेयरनेस भी कह सकते हैं इसे ठीक है फाइनेंशियल अवेयरनेस सो दीज आर द थ्री यू नो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट दैट यू नो एग्जामिन दैट द इंटरव्यूअर ही कैन आस्क यू राइट म्यूचुअल फंड में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज ऑफ नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ म्यूचुअल फंड यू शुड नो ट्रस्टी क्या होता है राइट यू शुड नो वट इज एन ए एम सी वट इज अ रोल ऑफ एन ऑडिटर वट इज़ द रूल ऑफ एन ए एम सी यू शुड नो द रूल्स हु इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर वट इज़ अ सेबीज रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दोनों में डिफरेंस क्या है आई मीन यू शुड हैव अ बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट यू शुड नो द रियल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वट इज वट इट इज वेरियस लिमिटेशन क्या है तो वट एवर इज इम्पॉर्टेंट अबाउट म्यूचुअल फंड जो भी बेसिक नॉलेज है आई मीन सी इन द इंटरव्यू ऑफ क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम्स एंड द वेल्थ मैनेजमेंट एग्जाम्स दे आस्क यू द बेसिक क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आई मीन दे अज्यूम दैट यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन तो आपको ये बेसिक फंडे पता हो आपको पता हो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है यू शुड नो वट इज़ अ कॉन्ट्रा फंड वैल्यू फंड क्या है लार्ज कैप फंड क्या है सपोज इफ आई आस्क यू वट इज़ अ लार्ज कैप फंड यू जस्ट कॉन्ट टेल मी कि सर मेजॉरिटी ऑफ द मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन द लार्ज कंपनीज ये गलत आंसर है प्लीज रीड द सेबीज री कैटेगराइजेशन सर्कुलर उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि एट्टी परसेंट से ज़्यादा मनी ज़्यादा पैसा जो है यू नीड टू इन्वेस्ट इन द लार्ज लार्ज कैप कंपनीज एंड फर्दर लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप की प्रॉपर डेफिनेशन हैं ये आपसे पूछा जा सकता है वट इज़ अ मल्टी कैप फंड और वट इज वट इज़ अ बैलेंस्ड फंड वट इज़ एन अग्रेसिव बैलेंस फंड वट इज़ अ कंजर्वेटिव बैलेंस्ड फंड इम्पॉर्टेंट वेरियस डेट फंड आर देयर सो यू नीड टू मैं सबसे पहला जो मेरी तरफ से टिप है आपके लिए प्रिपरेशन का प्लीज गो थ्रू द म्यूचुअल फंड द से बीज म्यूचुअल फंड री कैटेगराइजेशन सर्कुलर इट्स जस्ट अ सेवन पेजेस ऑफ सर्कुलर प्लीज गो थ्रू दैट दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका हो जाएगा एंड आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स जिसमें आई हैव डन द बेसिक्स ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो भी है वो आर ट्रस्टी वट आई मीन वट दे डू द इन्वेस्टर्स आई मीन आई हैव डन द बेसिक्स ऑफ दैट राइट सो दैट्स वट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड आई विल बी शेयरिंग यू द नोट्स ऑल द लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन राइट There is a proper uh, form, the Google form. Please fill that form. अब वो form fill करेंगे then I'll be sending you all the notes, right? काफ़ी detailed form है So mutual fund. Then the second concept is insurance. Mutual fund uh, वैसे काफ़ी in depth uh, एक कह लीजिए topic है बहुत बड़ा topic है But you need to have a basic understanding. Type समझ लिए देन बेसिक एक प्रोसेस समझ लिया कि ट्रस्टी ये होता है ए एम सी ये होते हैं ये लिमिट्स हैं वट एवर जो भी है बेसिक बेसिक आपने समझ लेना डोंट गो इन डेप्थ आई मीन देर इज नो नीड एंड आई डोंट थिंक यू नीड टू गो दैट इन डेप्थ राइट देन द सेकेंड पॉइंट इज द इंश्योरेंस द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस राइट द बेसिक पॉइंट दैट्स वॉट दे आर गोइंग टू आस्क यू कि मरीन इंश्योरेंस है क्या है फॉरन 
I mean, accidental policy, kya, what is the term policy, endowment policy, what is the difference and this and that. They are going to ask you the basic and basic questions, right? Uh, maybe they are going to ask you the basic insurance principles. I mean, tell me the insurance principles. Both basic questions that you need to cover within like 10 pages, you can cover the basics of insurance. This is not an exam of insurance, but you need to have a basic understanding of insurance products. You need to have a basic understanding of mutual fund products, insurance products and other investment products. You need to compare, they can ask you, you compare that uh, a short term debt fund with the fixed deposit. I mean, return kis mein zyada milta hai, risk kitna hai. You should have a basic understanding ki risk kaha zyada hai, I mean, what kind of return, I mean, is there, at least aapko pata na chahi ki FD ka return kya hai. I mean, I can ask you a question, in the small, I mean, this is, this is a classic question. Uh, I think, Jana Bank aapko pata hoga, what is Jana Bank, right? So, wo as of now, 9.5% interest de rahe hain, jabki normal bank jo hai, uh, Axis Bank mujhe 7% de rahe hai, 7.2%, wo 2% aapko zyada de rahe hai, Jana Bank. Kyun? What is the reason? Aap kahenge, risk zyada hai, aapko, aap, yaar, risk kyun zyada hai? Wo bhi, se, bhi, se, uh, se, RBI se registered hai, pura proper, Bada bank hai, kya dikkat hai? So you should know the answer. Bahut hi subjective question hai. Bahut hi subjective. A classic question ye banta hai ki, suppose if I ask you, what is the difference between a value fund and a multi-cap fund? Value fund may be you can, a fund manager can invest in large cap fund or mid cap or small cap. In multi cap, the fund manager can invest in any sort of company. But what is the basic difference between them? Again, a subjective answer, right? So, uh, you should know, you should have a practical knowledge. Ye toh sabse pehle important ho chuka. Insurance ka bhi don't go that in depth. Ye important hai. Start reading the newspaper. That's really important. Whatever is, uh, whatever the news is there in the newspaper, regarding the banking, regarding the current affairs, regarding the financial markets, wo bahut important hai. That includes the circulars by RBI. That includes the circulars by SEBI. So, this is very important. RBI ke circulars and SEBI ke circulars. RBI ke circulars regarding the NPAs, regarding the FDI. So, this is very important. Hai. NPA ke regarding a lot of circulars. Aate hai. Uh, Sarfasi Act. Ke bare mein. They can ask you the processes. For example, Baba Ramdev, he is going to buy actually uh, Ruchi Soya for I think 4300 crore rupees. So, the uh, existing shareholders of Ruchi Soya, ke, what they are going to get? So, if you read the newspaper, you will get the basic answer that they don't get anything to get, right? Uh, one, another important question, I will add that in the notes as well. Now, actually, uh, you know, group insolvency is a very important topic. That's a really important topic regarding group insolvency. Uh, that case came out of Arcom. Arcom and Jindal Steel and all. Not Jindal Steel, but Arcom is a popular case. One of the companies of Arcom is going uh, under bankruptcy, and another one is flourishing. So, uh, that is in the news. That thing, the group insolvency is in the news. A lot of articles are there. So, RBA is a circulars from last 3 4 months. Please go through that. I have done a proper analysis of that. I am going to provide you uh, in your email, right? SEBI ke circulars, recategorization ka circular, I already told you, SEBI kitne circulars nahi hai, 3-4 circulars hai, RBI ke kaafi hai, right? Uh, if possible, if you have time, I have done RBI grade B booster series. I have done RBI grade B booster series, jis mein mainne, I did I think 20 lectures, 20 lectures kiye the. Please go through that as well, if you have time. Agar nahi hai, to stick to this topic. And one another uh, thing, important thing. Ye to tha ki, suppose, agar aap is uh, cheez se bahar hai, wealth management ke, uh, pure case se bar hai, you should have the basic understanding of these things. Current affairs, thoda se padh lijiye, banking padh lijiye, financial markets mein kya ho raha hai, thoda se wo padh liya. Then it's fine. Uh, whatever you are doing right now, suppose aap, uh, if you are, uh, you know, in mutual fund industry, then uh, in the interview panel, ek bande ko mutual fund mein bahut interest hai. Suppose mujhe mutual fund mein bahut interest hai. And aap aake keh rahe ho ki, main mutual fund distributor ho, main so and so company mein, I was working for like five years. I'm going to ask difficult questions from that. So whatever you are doing right now, you should have in-depth knowledge about that thing. 
वॉट एवर लेट इट बी इंश्योरेंस लेट इट बी म्यूचुअल फंड लेट इट बी एनी एन बी एफ सी लेट इट बी एनी थिंग लेट इट बी लाइक इवन इफ यू आर गिविंग गोल्ड लोन्स तो कितनी वैल्यू तक का आप गोल्ड लोन दे सकते हैं आई मीन बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन हैं सो so, इसका एक अच्छा आंसर ये रहेगा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये रहेगा पिछले तीन चार महीने में इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक इन द लास्ट थ्री फोर फाइव मंथ्स यू माइट बी गेटिंग नोटिफिकेशंस और द सर्कुलर्स ऑन द बैंक ऑफिशियल वेबसाइट मे बी देर आर सर्कुलर्स एट योर ब्रांच प्लीज रीड इट दैट्स एन रियली रियली इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए बहुत कुछ है बट आई थिंक आई एम गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द नोट्स बट दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ यू शुड नो इन डेप्थ यू शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट आई मीन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सपोज uh, कहीं से भी किसी भी डिपार्टमेंट से आप जा रहे हैं आपको उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू आस्क यू द पर्सनल क्वेश्चंस सपोज द बैंक आपकी ट्रांसफ़र लुधियाना से कर देता है मुंबई आप जाएंगे नेवर से आई वॉन्ट गो ऑलवेज से यस सर मैं जाऊँगा एंड यू शुड हैव अ क्लियर आंसर मैनी टाइम्स आई हैव सीन फीमेल कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड एंड वो आगे कहती हैं कि जेंडर बायस है जेंडर बायस नहीं है आपने बोला था जाके कि मैं नहीं जाऊँगी सो दैट शुड नॉट बी द केस अब बोलो कि एंड गिव दम अ जेन्यन रीजन कि सर आई डोंट हैव एन इशू आई स्टिल रिमेंबर एक फीमेल स्टूडेंट थी हमारी शी वॉज मैरिड एंड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू शी टोल्ड सर आप मुझे कहीं भी भेजो मैं जाऊँगी बिकॉज वाई माई हजबेंड इज एन इवेंट मैनेजमेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना ट्रैवल करते हैं सो मुझे कोई दिक्कत नहीं है then she was actually finally got selected so personal questions बहुत ज़्यादा weightage रखते हैं बहुत ज़्यादा important है and अगर आपको अपने profession की knowledge है that's all उसके बाद आपको ये सब नहीं भी पता है तो वो आई थिंक चलेगा बट अगर आपने ये पेपर पास कर लिया हो तो आई थिंक आपको पता है सो दैट्स आई थिंक ऑल फॉर टूडे देर इज़ अ फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन फॉर्म लिंक इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज फिल दैट फॉर्म एंड मुझे लगता है इतना काफ़ी आज के लिए थैंक यू आना वा वेरी नाइस डे बाय